What are you doing up at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you. Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Interview Spezial. Ich Soli und der Maximilian aka Golden Era haben uns in Berlin mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten getroffen, um mit ihnen über Schläferz zu sprechen. Schläferz feiert in diesem Jahr 100. Ausgabe und äh, das war der Anlass für ein dann doch relativ umfangreiches Gespräch. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß damit und würden sagen bis zum nächsten Mal. Film ist ja eine Kunstform. Würdet ihr auch sagen, dass die Filme, die ihr da besprecht, für euch auch Kunst sind? Also wirklich? Auf jeden Fall. Es ist äh, natürlich, also Kunst ist ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und das heißt ja, das, was da entsteht, ist natürlich Kunst. Und es gibt Kunst, die findet man schön oder nicht. Und es gibt Kunst, die finden viele schön oder nicht. Aber es hat ja immer was mit, mit Empfinden zu tun. Aber es ist ein kreativer Prozess, der da gewesen ist. Und wir zeigen halt, sage ich mal, wir erklären, vielleicht Kunstwerke, die nicht gleich in, bei jedem das äh, Gefühl äh, entstehen lassen, ach, das ist aber schön und das ist aber herrlich. Und wir versuchen, das zu erklären. Also das heißt, es ist ja nicht so, was immer falsch verstanden wird, dass wir uns darüber lustig machen, nur dass das anscheinend, sondern wir erklären es ja auch. Mhm. Und wir beschäftigen uns damit viel mehr als irgendwie sonst jemand. Es ist aber auch falsch, die zu feiern und zu sagen, nur weil es eben Trash ist oder so, ne, da dürfen wir jetzt nicht drüber lachen. Lachen ist auch eine Form der Anerkennung. Es ist nicht mhm. Spott und äh, nicht äh, Häme und Hass, sondern im Gegenteil, wir lieben diese Filme ja auch, auch wenn wir oft daneben verzweifeln und denken, oh mein Gott. Und es gibt ein paar, die die mag man wirklich nicht, also weil man dann merkt, da ist eine unangenehme Attitüde dahinter oder so. Aber ansonsten lieben wir ja das Dilettantische, was irgendwie in die Hose geht. Und ein schlechter Film letztlich ist ja im Auge des Betrachters. Die einen sagen, Titanic ist der schlechteste Film aller Zeiten. Kotz, kotz. Und die anderen sagen, ich liebe ihn, das ist der schönste Film und ich weine jedes Mal. Mhm. Und der erfolgreichste, aber auch gleichzeitig der meist gehasst oder Twilight oder was auch immer. Wo ist die Wahrheit? Ja. Man weiß es nicht. Die einen sagen so, die einen sagen so. Das ist eben, wie du es empfindest und wie du es wie fühlen willst. Und bei Trashfilmen auch. Da ist es halt, oder bei denen, die wir haben. Da ist zwar die überwiegende Meinung, weil du merkst, da fehlen halt, da fehlt es handwerklich, da fehlt es an der Geschichte und so. Da gibt es auch Dinge, die du schon, also wo du quasi einen Beweis führen kannst, was misslungen ist. Aber objektiv schlecht. Es bleibt eine Form von Kunst und es bleibt der Versuch, Kunst zu machen, auf jeden Fall. Und die meisten, das sind jedenfalls auch die schönsten Schläferze, die wollten ja was Gutes. Also das genau. sind ja so, wenn du Asylum-Sachen und solche Sachen mal ein bisschen wegnimmst, ist es ja, der Rest sind ja schon welche, die sind gescheitert, aber dachten, sie könnten es. Bestes Beispiel, ja gut, aber... Und warum denkst du, faszinieren sich viele Leute für Trash? Also warum sind die dafür so viel begeistert? Also es gibt ja, also ich finde erstmal für, für Trash, also so für das Große ist ja das Trash ist fantasievoller und gibt dir einfach Möglichkeiten, so ein bisschen wieder Kind zu sein. Also das Gute an Trashfilmen ist ja, die machen was, was sich die vernünftigen Filme machen, die also mehr nachdenken, mehr Geld haben und zwar oft gar nicht trauen, weil es halt bescheuert ist. Also Sharknado ist zwar Asylum, aber ist trotzdem ein gutes Beispiel. Wenn du das irgendwo äh, vorschlagen würdest, die Idee von Wirbelstürmen, da sind Haie drin und die fliegen dann raus und fressen Leute, da würde wahrscheinlich innerhalb der ersten Minute einer am Tisch sagen, Moment, aber die können doch da gar nicht atmen. Und wie, wieso kommen und was ist doch, äh, ja, okay, war vielleicht keine gute Idee, tschüss. Da wäre die, wäre es vorbei. Da hast du aber Trashfilmer, die sagen, ja, es ist, kann ein Schwachsinn, aber er ist doch geil, das könnte ja geil aussehen. Das ist eine schöne Idee, machen wir mal. Das heißt, du, da ist so was Spielerisches drin und es fehlt das Budget oder so, aber egal, wir bauen das selber, wir machen das einfach mal. Das hat so was, wie man das als Kind macht, wenn man, Dinge nachstellt und nachspielt und so weiter. Und das macht, regt dann wieder die Fantasie an. Und deswegen hat man bei Trashfilmen oft etwas, was eben andere sich nicht trauen und was eben sonst durch Hochglanz, Perfektion auch weggebügelt wird. Und schlechte Filme und schlechter Trash oder so ist dann eben nochmal dazu kommt dann, da haben, hat wir was vielleicht gewollt, aber es ist in die Hose gegangen. Und wenn man das eben sich liebevoll anschaut und wenn man Glück hat, und es gibt ja welche, die machen wirklich Spaß, die sind halt einfach völlig bescheuert, aber sie machen Spaß und äh, die bringen 
äh, die, die helfen dir dann auch, wieder einen guten Film zu erkennen. Also es ist ja ein Wechselspiel. Es ist auch so, Leute, die sich überhaupt nicht für Filme interessieren und die einfach nur so gucken ja, und sich da überhaupt keine Gedanken machen, die verstehen auch Schäferz nicht. Und die sagen, ja, was macht ihr da? Ihr zeigt da schlechte Filme oder was? Hä? Warum soll ich denn einen schlechten Film gucken? Oder dann auch, was immer ab und zu kommt, wie ja, das ist ja schön, aber diese zwei Typen, die ja mal labern, die haben ja den ganzen schönen Film versaut. Mhm. Weil die gar nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden oder auch gar nicht sehen, warum das schlecht ist. Mhm. Sondern du musst Film lieben und dann liebst du auch den schlechten. Dann liebst du den guten und den schlechten. Und wenn, wenn dich Film nicht interessiert, dann kannst du diese Unterscheidung gar nicht treffen. Und dann findest du das dann mit dem Scheiße oder so. Aber eigentlich eben für das, was, was das Haupt, äh, die Haupterkenntnis ist, wir, wir lieben Film und uns macht das Spaß. Und deswegen lieben wir auch schlechten Filme, denn die sind auch wichtig. Ja, also was ich so mitbekomme in der Berichterstattung über Schläfer, so der äh, Hauptkritikpunkt ist ja, dass euch vorgeworfen wird, äh, ihr setzt euch gar nicht mit dem Film auseinander, ihr verlacht ihn. Nur. Das ist ein totaler Blödsinn. Also das ist so, da merkst du, da hat sich aber jemand mit Schläfer sich auseinandergesetzt, mhm. sondern überhaupt nicht, dass das überhaupt nicht stimmt. Niemand setzt sich mit so einem Film so lange auseinander mhm. wie wir. Äh, denn wir gucken in sich mal und gehen da rein und wir haben Informationen dazu. Also wir haben jedes Mal, wenn äh, eine Kollegin macht uns eine Briefing-Mappe dazu, dann haben wir erstmal das alles. Dann wird geguckt, welche Informationen sind so, dass sie interessant sind, die wir da irgendwie einspielen und dann nehmen wir irgendwo rein, ob durch Inserts oder durch, durch Text vorher oder was auch immer und so, und ohne dass es jetzt eben dass es langweilig wird, ne? sondern lustig, sondern es ist ja Unterhaltung. Und wir feiern die Filme ja viel mehr. Ich glaube, es ist so ein, so ein Ding, Leute sehen hier immer noch Humor ähm, und Satire als etwas Böses, also viele, die das, nehmen das zu ernst und sehen nicht, dass wir darüber, dass wir lachen, wir stellen uns nicht hin, wie jetzt äh, gerade aktuell, äh, sage ich, die Greta-Gegner und schicken dann irgendwelche Hassbilder und Hasskommentare, sondern wir machen, wir machen ja was Lustiges daraus und wir machen den, wir sagen zwar, der Film ist scheiße, denn er ist nun mal auch scheiße, aber wir nehmen, wir, wir nehmen ihn auch und verheben ihn auf ein Podest, wo er wahrscheinlich vorher noch niemals war und auch nie wieder äh, hingehen wird, nur in Form von Humor, weil es eben nicht toll ist. Es gibt da nichts groß zu feiern, wie geil das gemacht ist, sondern es ist halt anders, weil wir, wir feiern trotzdem dieses Gesamtwerk. Und wer das nicht kapiert und sagt, ihr, ihr, wollt, ihr macht euch über, das ist ein Klassiker und da darf man nicht und ihr nehmt den Trash nicht ernst, das sind Leute, sorry, die, finde ich, haben den Stock quer im Arsch und kapieren nicht, dass eben, die haben überhaupt keinen Spaß an Filmen. Die denken auch nur dadurch, dass sie sich jetzt ihre, ihr Spezialwissen auf, äh, auf diese ähm, eher schlechteren Filme ziehen, dass das irgendwie sie dadurch intellektueller und cooler macht, wenn sie die ganz, ganz ernst nehmen. Genauso wie die ganz ernsten Filmkritiker, die nur gehen, Film macht Spaß, Film ist Emotion. Mhm. Lachen, Freude haben. So, und das hängt damit zusammen und nicht, dass sie irgendwie äh, äh, Wissenschaft die analysieren und sagen, wie gut und wie schlecht man es zu finden hat. Also das, das nervt mich wirklich, wenn er immer so kommt, gerade so von in, in, auf irgendwelchen, manchmal wirklich Filmseiten oder so, wo dann irgendjemand sagt, nein, die machen sich ja nur darüber lustig. So ein Blödsinn, weil wir das eben nicht tun. Ja, ich erinnere mich noch äh, vor ein paar Jahren auf den Moviepilot, da yes. gab es äh, Meinungsartikel von ja, ja. Vega, der Stefan ja sowas von verrissen hat. Und, ja, ja, es gibt immer mal wieder. Ja. Ja. Und äh, dann hat Vincent Weger einen ordentlichen Shitstorm bekommen, das weiß ich noch. War, war ganz interessant. Ja, weil das ist ja, das, das ärgert mich dann, wenn du das so siehst, dass einer sich da so, äh, also eigentlich bei allem, nicht nur jetzt bei dem, wenn dann irgendeiner sich so da drüber erhebt und dann so eine Erklärung macht und das stimmt halt überhaupt nicht. Und das ist gar nicht, es also ist einfach, ist einfach Bullshit. Meinst du, die scheitern, da, äh, scheitern daran, Schläferz zu intellektualisieren? Ja, vielleicht ist es das. Also es ist so dann, wenn du da, äh, weil ihr verkleidet euch ja, ja. Und sind so, ne, das ist ja so ein bisschen Karneval. Ja, es ist eben genau das, das ist es auch, das ist auch, das ist, ich wundere mich auch, also, schon die ganze Zeit, wir haben ja auch echt Probleme gehabt, erstmal den Leuten klar zu machen, was wir da überhaupt tun. Wir haben auch am, nach, nach drei Jahren oder so, war, ähm, die Entscheidung, als wir dann bei Sharknado ja sogar eben mit dabei waren und, äh, da den, den Film infiltriert haben, ähm, das, da entstand die Idee vorher, dass, dass ich auch sagte, lass uns doch mal eine Doku machen und eine und was erklären. Weil immer, wenn wir das irgendwo vorschlugen, auch egal, ob jetzt ähm, Fernsehzeitschrift, Magazine, Medien, irgendwie so am Anfang, die ersten Jahre, war das total schwer. Niemand hat darüber berichtet, niemand hat irgendwas gemacht, weil sie es alle nicht kapiert haben. Dann, ja, wie, ihr zeigt schlechte Filme, was soll man da machen? Mhm. Nein, es ist ein Gesamtwerk. Und 
es entsteht hier gerade etwas, was es sonst überhaupt nicht mehr im Fernsehen gibt und was immer heißt, das ist das Lagerfeuerfernsehen und früher ist tot. Ja, es ist nicht mehr das Osterfeuer, wo die ganze äh, Stadt äh, zusammensitzt, aber du hast Lagerfeuer hier wirklich. Die Leute treffen sich, äh, verkleiden sich, feiern, twittern. Es ist eine, ein, ein so aktives Ding und zwar vom Format, also nicht von irgendeiner, von irgendeinem Event, der da äh, künstlich gemacht wird. Der hat sich von selber entwickelt und nicht durch uns. Wir haben ihn dann nur befeuert. Aber das ist echt entstanden und guckt euch das an und kapiert, was wir da, was wir da machen. Und ähm, das, das äh, ist schon seltsam, dass das irgendwie gar nicht angenommen wird. Und dann ist es so, dann gucken die Leute, und das, weil, weil es das halt nicht gibt. Dann wissen die gar nicht, was wir da machen. Wir machen Dinge, die nicht in ihr Raster passen. Und zwar erstens, ja, wir sind sehr albern. Wir machen sehr bescheuerte Sachen. Wir machen die albernsten Kostüme, wie eben wirklich Kinder. Na, also so wie du als Kind oder als Teenager gemacht hast. Wir spielen das schlecht, noch mal schlechter nach. Wir, wir, wir greifen das auf, machen es. Wir sind uns dafür nichts zu schade. Und wir machen trotzdem eine Analyse, aber auf lustige Art. Also das kapiert dann auch keiner. Sagt er, ja, wie? Also entweder machst du das ernst oder, oder machst du drüber lustig. Aber es kann ja nicht, wie, wie auch immer, schon seit ich das mache, Matschall und äh, Frühstück, was auch immer, immer, ja, ist das jetzt ernst oder lustig? Man, willst du jetzt da wirklich was mit sagen oder willst du da? Also so, dass du eine Haltung und eine Meinung oder so hast vielleicht und lustig, das ist für alle, nee. Denn auch, und dann gerade so aus der rechten Ecke kommt ja auch immer, du bleib mal da bei deinem, ne? Schuster bleib bei deinen Leisten, der Comedian soll dann jetzt, sag mir nicht noch eine Meinung oder so. Was für ein Blödsinn. Und das geht hier eben, äh, das ist hier wirklich eben, eben schwierig. Und wir machen da was und dann sind wir sprachlich natürlich noch. Auch das ist was, was, was ich hier immer schon gemacht habe und immer liebe. Ähm, und was ja mal in der Matschheim schon damals äh, die Leute völlig, also ein Großteil oder ein Teil der Leute immer total äh, verwirrt und frustriert hat, da ist das, das ist sprachlich sehr auf hohem Niveau. Mhm. Und wir sagen aber Worte, die man doch eigentlich gar nicht sagen darf. Also das heißt, wir sagen Scheiße, Ficken und weiß nicht was, und zwar heftig und viel, und ganz ehrlich und knallhart, und äh, aber sprachlich trotzdem also wahnsinnig ausformuliert und mit neuen Schöpfungen und, so. und da sitzt jemand und sagt ey, Moment mal also das geht ja beides nicht also entweder du bist du, du, du hast so eine Sprache oder du bist äh, äh, ausformuliert intellektuell aber es geht ja nicht beides also wir machen immer wir vermischen Welten die nicht funktionieren und es gibt einen Teil zum Glück und der ist groß genug der kapiert's aber ein ganz großer Teil kapiert's nicht weil das einfach komplett ungewöhnlich ist und du hier immer noch im Kopf trennst zwischen lustig und seriös zwischen Analyse und Verspotten und ähm, dass du also irgendwo, dass es eine eine Schnittmenge gibt, dass das nicht voneinander getrennt zu existieren hat, haben viele Leute, vor allem die, die sich selber zu ernst nehmen, äh, immer noch ein Problem mit. Könnte man sagen, dass euch im Grunde auch zum Teil das widerfährt, was im Film widerfährt, dass es nicht als Kunstform ja, ernst genommen wird? Ja, ja, genau. Das würden bestimmt eben auch viele sagen, dass wir ne, versuchen, dass ja, ja. Aber wir haben damit nicht so ein äh, Problem, weil wir ja eben da mit, mit Humor rangehen. Es ist nur immer, ich bin nur immer verwundert, dass es eben so dieses Verständnis, wenn wir einen Film sehen, wo wir merken, der meint das auch nicht so, dann versuchen wir das ja auch so, also den vernichten wir ja dann nicht. Ja. Also das sind ja auch Filme, Beispiel Invasion aus dem Innern der Erde habe ich mit elf Jahren im Kino gesehen und war begeistert. Ich weiß, dass das Kino hat geklatscht. Das war einer der tollsten Filme, die ich zu der Zeit je gesehen hatte. Jetzt gucke ich den Dinge. Das kann ich denn ernst sein. Das kann ich auch mit elf nicht gut gefunden haben. Ich schäme mich. Und dann hast du, wenn du dann am Anfang früher, dann wenn du so zwischen 20 und 30 bist oder so vielleicht oder 18 oder so, dann denkst du, okay, ich will das nicht. Ich, ich erzähle das nicht. Das ist mir peinlich, dass ich das früher gut habe. Und dann später siehst du Nee, jetzt kann ich drüber lachen, das war schön. Also äh, das ist totaler Scheiß, aber damals hatte mich begeistert. So Und deswegen darf ich auch jetzt noch Spaß haben und ganz viele von den Filmen auch. Da merkst du, die sind zwar misslungen und die haben zwar äh, ganz viele Fehler, aber hey, man darf sich trotzdem darüber freuen. Dann gibt es welche, die sind böse. Also so Max und Moritz Reloaded mhm. äh, und so, ja, oder Battlefield Earth und was wir da so haben. Da sind so welche, die sind echt... Äh, zynisch fies. Hm. Und da muss man dann auch, die muss man dann auch anders angehen und dem muss man dann auch richtig einen eine mitgeben, weil das ist richtig 
Scheiße, was die da machen. Und dann gibt es welche, die sind einfach so langweilig ähm, und, so, 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 und, und dabei so pseudo-intellektuell wie Libero oder äh, Daniel der Zauberer mit dem Fübelbib, der damals noch äh, cool reagiert hat und da mitgemacht hat und so und, und Humor gezeigt hat. Aber das sind so, wenn die, dann, die wollten irgendwas ganz Wichtiges äh, machen und haben wirklich nur Scheiße gebaut. Da muss man auch mal davon auch richtig raufhören. Aber nee, ganz viel von der, also ich sag mal, mit glaube ich so die Hälfte ungefähr sind der Filme, die auch äh, auf irgendeine Art Spaß machen. Und das dürfen sie auch. Und das ist auch vollkommen richtig. Und das ist auch gut. Wir feiern die. Deswegen sind wir auch davon weg. Wir haben auch Filme reingenommen. Also ein totaler Grenzfall war Hentai Carmen. Mhm. Hentai Carmen ist ein super gemachter Film. Das ist eine, ist eine echt gute Parodie. Die ist nur so over the top, dass wir sie hier nicht verstehen. Weil das halt dieser Perversionskult und so, der, den die Japaner da extrem pflegen mit Höschen schnüffeln und so weiter, ist hier nicht so angekommen. Mhm. Ähm, aber der Film ist echt richtig gut gemacht und auch liebevoll und auch richtig witzig zum Teil. Aber der ist so drüber und da war es eben auch echt so, da haben wir echt überlegt als Beispiel, dass wir gesagt haben, okay, eigentlich ist der nichts für uns, weil der ist viel zu gut. Mhm. Aber der wird hier niemals wahrgenommen. Also den wird hier nie einer sehen. Also der ist dann eine mini, mini, mini äh, äh, Menge von Menschen machen das. Und deswegen, und weil der uns gefallen hat, und weil ich ihn geguckt habe und dachte, okay, der ist aber so bescheuert, dass du da viel Spaß mit haben kannst. Äh, deswegen machen wir den. Aber der wird nicht vernichtet. Mhm. Also da die haben wir ja beide Teile gemacht und haben da äh, schöne Schneefallsfolgen aus, ohne dass der Film äh, kaputt gemacht wird. Wir machen uns über die irrsinnigen Ideen und das, was da ist, lustig. Und, aber der Film an sich ist gut. Der wird dann auch nicht kaputt gemacht. Und das darf man auch feiern. Also wir sind eben keine äh, Schnetz- und Hackmaschine, die irgendwie äh, Sachen zerstören soll, sondern wir feiern die schlechten Filme und wenn, die, wenn dabei Spaß äh, rüberkommt und der, äh, das, das ist nicht das der, 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 dann merkst du dann auch, dann nehmen die Leute so, so einen äh, Titel schon wieder so ernst. Aber das ist doch der Schlechteste. Der ist doch aber jetzt keiner der Schlechtesten. Nee, der ist aber der ist auch nicht ganz gelungen. Aber wir machen hier, das ist der Titel, Leute. Ja. Wir feiern hier. Aber, ja. Ja, das ist doch nicht Humor. Kannst du nicht schauen, die Mangelware. Ja, ziemlich oder? einige der schlechtesten Filme oder einige der Filme, die nicht ganz so toll geworden sind. Aber äh, manche davon sind doch auch ganz gut. Oder wie... Ähm, was denkst du denn, gibt es da einen beträchtlichen Teil vom Schläferspublikum, das euer Konzept eigentlich auch gar nicht so richtig versteht, sondern sich einfach so, wir treffen uns heute mit Kumpel, saufen und lachen uns kaputt? Ja, aber damit haben sie ja eigentlich schon den Kern doch verstanden. Also das heißt, wir, wir gucken und wir feiern und haben Spaß dran. Ob sie das jetzt, ähm, da muss ja auch nicht, du musst ja da auch nicht so filmanalytisch rangehen. Also das ist das, was bei uns da, da drunter liegt. Aber es reicht, wenn du als Zuschauer einfach guckst und Spaß hast. So wie auch ein Großteil. Also sagen wir mal, das ist ja das erweiterte Konzept vom wir machen uns einen Abend, saufen dabei ein und trinken Bier und äh, gucken irgendeinen Scheiß. Mhm. Und machen uns darüber lustig. Da machst du ja auch keine Analyse und so und du lachst dich aber nochmal kaputt, wie bescheuert das ist. Wow. Das machen wir in der Form auch, aber mit viel mehr Hintergrund. Ja. Ja? Aber es ist der, die, das Gefühl ist das. Du machst, machst mir eine Party aus einem schlechten Film. Mhm. So. Und deswegen, wenn du die auch einfach nur hast und das alles so mal, ist es auch vollkommen okay. Und äh, wenn du daran Spaß hast, hast du auch an dem schlechten Film Spaß in irgendeiner Form und dann ist das alles auch aufgegangen. Also äh, das ist ja auch, dass man muss nicht alles immer verstehen und machen, aber wenn du das richtige Gefühl dabei hast und wenn du das mitfühlst, warum auch immer und wie auch immer, dann ist alles gut. Ja. Und habt ihr das Gefühl, das Konzept hat sich irgendwann mal totgelaufen oder nee. könnt ihr immer so weiter? Im Moment habe ich das Gefühl, es könnte irgendwie weitergehen, vor allem, weil wir auch über die Jahre uns erst entwickelt haben und die ersten drei Jahre, also das erste Jahr war total, es war eigentlich ein Jahr war nur Pilot, was war eigentlich eine zwölfteilige Pilotfolge, das war, weil wir das haben wir alles in einem, in einem Rutsch gedreht und nachdem der erste Teil dann fertig ist und du siehst das erste fertig und on air, dann weißt du 100 Sachen, die du besser und anders machen kannst, aber es war zu spät, weil wir alle zwölf Jahre aufgezeichnet haben. Das heißt, wir haben erst im zweiten Jahr überhaupt anfangen können zu lernen und im dritten Jahr fingen wir an, uns äh, so zu finden. Und jetzt ist jedes Jahr, wird es für uns auch ein bisschen schöner, weil jetzt können wir viel mehr spielen und machen. Ne? Also jetzt, wenn ich so sehe, das ist ja auch äh, der eine Punkt, auch wenn ein Film schlecht ist, also für mich ist es oft einfach nur der Anlass, das Genre zu feiern. Dann haben wir Evil Toons vor zwei Wochen, 
da kommt der Tun nur eine Minute und ansonsten sind es nur irgendwelche Mädels, die sich immer wieder die Klamotten aus- und anziehen und es passiert gar nichts, aber das nehme ich als Anlass, um Cartoons zu feiern und dann gibt es Bugs Bunny und Paul und Panda und weiß nicht was, dann machen wir das das macht Spaß. Cowboys vs. Dinosaurs. Dann siehst du, es sind gar keine Cowboys dabei. Aber hey, ist doch ein schöner Anlass, Cowboy und, und Western zu feiern. Dann haben wir Bela B. singt uns einen Django-Song und wir machen das neu und wir machen äh, ein Video und wir machen, äh, wir machen halt unser eigenes Ding noch. Und Dinosaurier nehmen wir auch noch mit. Oder Mr. Dynamit ist ein kack agentenfilm aber dann feiern wir James Bond. Mhm. Das ist für mich also immer so auch der Anlass, ein, ein Genre und eine Idee oder irgendetwas äh, nach, mal richtig so anzugehen und zu feiern, wenn es möglich ist und dass es uns die Gelegenheit gibt. Ähm, und deswegen, ja, daher ist es dann, ist der Film dann immer so, pff, nimm ihn und mach das Beste daraus. Das ist immer das Ding. Und wenn er scheiße ist, wenn er tierisch langweilt, jetzt musst du irgendwas daraus machen. Du musst irgendwie gucken. Die, die Leute wollen sich nicht mit dir langweilen, du musst dann trotzdem nicht zum Lachen. Hm. Ja, äh, die Auswahlkriterien für die ja. Filme. Wie viele Filme legt ihr wieder weg? Ihr guckt ihr euch die an und sagt so, am Anfang war es so, da wurde genommen, was auf den Tisch kommt. Das war so die erste Staffel, das war auch echt, das war ja auch die Grundidee, dass ich so sagte, ihr habt so viel Trash-Filme und ihr habt so viel Scheiß. Inzwischen hat sich das bei Ziele 5 ja sehr geändert. Wir sind ja zwischen Dreisat, Arte und Trash. Aber damals war es halt so, und das, das, da hieß es, gibt uns was. Dann haben wir so ein, so ein paar bekommen und haben gesagt, ja, wir nehmen die und die und die. Dann haben wir aber ganz schnell gesehen, ah, das reicht nicht, weil Einfach nur schlecht äh, bringt nichts. Also wir haben es A gesehen, sowas wie in der ersten Staffel Hasse deinen Nächsten in Western, wo dann nur merkt es ja, okay, der ist jetzt zwar nicht gut, ne, aber der ist auch nicht so drüber schlecht. Und was sollst du da jetzt noch zu sagen? Also das, mh, macht keinen Spaß. Oder dann äh, Battle of L.A. oder äh, Thor, der Allmächtige. Und äh, da würde das dann so siehst, wo du, oder, oder Quarterman, die auch noch später kam, aber da sind wir auch dann immer noch drauf reingefallen und dachten, okay, der Titel ist gut, der Trainer sieht gut aus und wir hatten noch keinen Screener, ja, den nehmen wir mal, weil dann, da, da wird sich schon was finden. Dann guckst du und siehst so, oh, das ist echt ewig, ist ja nur öde, reicht nicht. Und jetzt sind wir viel mehr beim Suchen, also schon seit einem Jahr Zeit und haben jetzt auch seit, seit drei, vier Jahren so, dass wir Wünsche sagen und dann versucht Tele5 die zu kriegen und die Rechte zu kaufen. Und das ist sehr aufwendig und mühsam. Und es klappt auch nicht alles, aber jetzt gibt es immer Listen und ich habe immer dann B-Listen, wo wenn, wenn einer, wenn es wenn das heißt, einer klappt nicht, kommt der nächste. Ne? Dann ist mal so, ne? nächste Titel, nächste Titel. Mhm. Und in, jetzt gerade im letzten Jahr habe ich angefangen, weil ich eben gemerkt habe, man muss noch tiefer graben, um die guten Sachen zu finden. Mhm. Und habe jetzt echt hunderte von Filmen. Ich habe so viel gekauft und eingekauft und überall teuer in Mediabooks, was da jetzt so rauskommt, wo du den letzten Dreck für 35, 40 Euro kaufst oder eben ganz billig ne, für einen Euro irgendwo ja, gefunden ne, oder dann eben bei, auch, man findet viel Schönes bei Amazon Prime Video, die haben nämlich auch ganz viel Scheißfilme, die haben den ganzen, das kann, die ganzen Archive, was Netflix und die, also die nehmen würde, ist da. Da findet man auch viel tolle Sachen. Und da habe ich ganz viel und ich habe jetzt in den letzten Monaten habe ich Dutzende Filme geguckt und habe noch bestimmt 100, 200 liegen, die noch meine Regale verstopfen, wo ich einfach nur immer einen rausgreife und habe da manchmal am Tag so drei, vier hintereinander. Die muss man ja nicht richtig gucken, weil wenn wir uns entscheiden, dann muss ich die noch oft genug sehen. Das heißt, immer wenn ich jetzt so ähm, Mails beantworten, Kleinkram machen musste, ne? immer einen Scheißfilm nach dem anderen, immer nur so geguckt und ist der was? Macht der, macht der mir irgendwie Spaß oder ist er unerträglich oder ist er nur doof? Tschüss. Nein, gucken. Äh, was ist. Aber jetzt habe ich riesige Listen und habe noch ganz viel vor mir und kann nur daher sagen, es gibt genug. Äh, theoretisch haben wir noch für, können wir noch 100 äh, Folgen äh, mindestens machen, wenn man uns lässt und wenn äh, wir noch genauso lange und die Zuschauer auch daran Spaß haben. Aber es gibt zum Glück genug. Man muss nur echt graben, um Gute zu finden. Eben, dass es echt im besten Fall Spaß macht. Der, den wir jetzt am äh, Samstag haben, kennt ihr den? Ja, ja. Ich muss jetzt. Ja, Mann, das ist echt, das ist ein Wunder, das ist ein Juwel. Das war auch, als ich wusste, wir machen das live, habe ich echt gesucht und gesucht und gesucht und dachte, was machst du? Vor, wenn es klappt, zweieinhalbtausend Leuten, äh, da musst du was haben, was Spaß macht und was nicht so langweilig ist. Ne? Erst wollte ich Ed Wood und dann dachte ich aber, hm, ist einfach zu öde. Ne? Also der ist zwar schön und der ist echt toll, aber 
in Schwarz-Weiß und eben so, dass wirklich gar nichts passiert mit zweieinhalbtausend Leuten live, ist hart. Zu Hause und so oder alles gut, aber für wirklich live bezahlen. Mhm. Und dann habe ich gesucht und der ist, der ist ein Hammer. Mhm. Weil der ist wirklich, das ist, konnte ich mich schön erwähnen. Also wenn du ein, das Best of des Schlimmsten aus 100 Folgen <lacht> und aus allem, was du hast, nimmst du in den Mixer wirfst. Das hat der Jim Wynoski äh, in seinem ersten Film und der hat wirklich, da merkst du, der ist halt Fan und der hat alles, was er irgendwie gesehen hat, in einen Topf geworfen und das ergibt alles keinen Sinn, ist total kleiner äh, Mumpitz, aber es macht einfach Spaß, weil du hast jede Sekunde, also alle drei Minuten quasi wieder ein neues Zitat, völlig be bekloppt, aber irgendwie freust du dich, weil es so viel, da hast du alles, ne? Ninjas und äh, äh, Action-Szene, 44er Magnum, du hast eben drei, drei Mädels mit großen Brüsten, du hast Nacktszenen, du hast Sex, du hast äh, einen Gorilla, du hast, äh, hast äh, äh, Sekten, äh, Insel, Gladiatorenkämpfe, äh, also alles. Mach eine Liste und mach es ab. Alles dabei. Fresh in einem Film. Ein Fest. Wenn Guck den Film immer zusammen an? Nein. Okay. Ich will gucken. Ich, ich gucke auch wesentlich mehr noch als Peter, ich, weil ich wirklich immer gucke. Dann mache ich eine Liste, dann kriegen wir Screener und dann wird so immer wenn man gesagt, Peter, wenn er ein paar Vorschläge hat, dann schicke ich ihm immer noch welche rüber und sage, guck mal in die und die und die rein. Und alle, die ich finde und sage, so, hier, zack, den möchte ich haben. Und dann gibt es die Listen und dann wird, wird gesucht und geguckt und was wir kriegen. Also immer ein durchgehender Prozess. Wir sind jetzt schon für nächstes Jahr dabei und haben die schon, die, schon theoretisch äh, einige und einige sind sogar schon gekauft und andere sind noch im Zukauf und also das läuft immer, das, das geht die ganze Zeit über. Also so weit wird wirklich ein Voraus. Ja, ja, total. Mhm. Das wird schon okay. sehr weit. Und könnt ihr euch vorstellen, so Trash-Klassiker wie jetzt The Room, die es zum Beispiel im Deutschen ja nicht gibt, ähm, als Original im Untertitel wenn man zu Ja, also theoretisch vom, würden wir es sofort machen, aber da stößt du an die Grenzen des äh, äh, Realisierbaren. Es, ist, es bleibt natürlich auch so, Tele 5 ist ein, also wenn wir jetzt ZDF Neo wären oder äh, Arte oder Dreisat geben, denen das eigentlich scheißegal sein kann, aber auch trotzdem gucken sie auf die Quote, äh, dann wäre das, glaube ich, nicht so problematisch. Hier ist schon das Ding, die Quote ist Mumpitz, ne? also so von dem, aber sie ist die Währung. Und das heißt, wir müssen irgendwo auch trotzdem noch so erfolgreich sein und die Leute noch irgendwie so äh, binden, dass das funktioniert. Und wir müssen auch leider Werbung machen und so. Es gibt halt gewisse geht nicht anders. Würden wir alle gerne auf die Telefon machen, würden es gerne anders machen, geht aber nicht. Weil dann sagt einer noch eine Stufe, dann, dann läuft es eben nicht. Mhm. Und wir wissen halt, wenn wir jetzt was im Original machen, also auch Tele5 hat dieses Experiment ja öfter schon versucht und Sachen gemacht, du merkst es halt, es ist einfach, es sind nicht so viele Leute, die Englisch können und die ja. gut genug können. Ist halt, ist Fakt, leider. Mhm. Und äh, deswegen bringt es nichts. Also das heißt, den könnten wir erst machen, wenn es den in der deutschen Fassung gibt. Mhm. Okay. Und jetzt mal ein bisschen rumgesponnen, könntet ihr euch vorstellen, auch einen Schläferts Ableger zu machen, wo ihr gute Filme, also wirklich anerkannte Meilensteine nehmt? Jetzt als Beispiel mal Platoon. Der hat ja, 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 klar. Also wir hätten, ja, auch das wäre nichts. Wir haben auch da schon oft geredet. Und Tele5 hat ja jetzt auch so ein paar kuratierte Reihen gemacht, ne, wo sie das eben genauso machen, was jemand die vorstellt. Darüber hatten wir auch schon immer oft geredet. Es war halt so, äh, wir haben am Ende nicht die Zeit dafür, das dann auch zu machen. Und du kannst da zwar was machen, aber es wird halt nicht so lustig. Ne? Also du kannst dir halt über einen guten Film nicht lustig machen. Dann kannst du sagen, wie toll der ist. Dann sitzt du die, die ganze Zeit, aber es ist so das gegenseitige Schleim. Oder was eben, warum auch alle Preisverleihungen so langweilig sind, weil wenn du nur da sitzt und sagst, wie toll alles ist, mhm. Tja, das ist halt langweilig. Ne? Und dass du dann noch mal einmal siehst und dann noch einen hast, der dir noch mal sieht, warum das so toll war, wie wir ja alle schon wissen, dass es toll ist, ist halt öde. Viel lustiger ist zu sagen, warum war das scheiße und guck mal, wie, was, was hier in der Hose gegangen ist und das dann äh, lustig und liebevoll trotzdem zu machen, da hast du dann irgendwie Spaß. Aber ja, über einen richtig guten Klassiker, wenn du dich dann erinnerst, dann, dann was machst du dir darüber lustig, das kannst du ja nicht. Und gerade wenn es dann ernst und gut ist, ne? wenn es ernst und misslungen ist, ist es okay. Dann kannst du sagen, hier hat einer versucht, äh, der wollte Emotionen wecken und ist halt mit einer Wand gefahren. Aber wenn, wenn du ein echtes äh, Drama hast, kannst du nicht danach dich dann in den Kostümen dahin stellen und das lustig machen, wenn du gerade damit wirklich ernsthaft mitgelitten hast, dass die alle tot sind oder mhm. was da passiert ist. Funktioniert eben leider nicht so. Mhm. Das, aber äh, theoretisch auch denkbar und theoretisch das zu machen, und so kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber nicht so praktikabel. 
Ja. Na gut, zum Abschluss vielleicht ja. nochmal, ähm, für die, die euch vielleicht noch nicht kennen und mal so in die Filme reinschauen ja. wollen, die, was waren denn so Low- und Highlights aus 100 vollen Schläferts? Also, was ich keinem empfehlen würde, nachzugucken, wenn wir, wir haben, sind sozusagen, wir haben, also, äh, Battlefield Earth, Libero, äh, hast du deinen nächsten, äh, was hatten wir noch, äh, also das sind so, der, der Quartermain, Tor der Allmächtige, das waren so welche, die waren wirklich richtig, boah. Oder auch Max und Moritz Reloaded, es war ein schöner Schläferz irgendwie doch noch geworden, aber das sind so Filme, wo ich so sage, nee, die muss man sich echt nicht nochmal mhm. angucken, das sind auch nicht die besten, also weil es weil schwer ist. Und andere, die sind echt, also auch sowohl die Sharknado sagen, wie aber auch äh, Mr. Dynamit, Invasion aus dem Innern der Erde, die Todesgötter des Liebescamps äh, und so, das sind echte Highlights. Äh, oder auch jetzt, ich fand auch Evil Toon hat Spaß gemacht und äh, solche Sachen. Ähm, oder Ed Wood. Äh, das sind welche, die ich dann so empfehlen würde, so zum, mhm. zum Reinkommen. Das ist immer schön, wenn der Film auch trotzdem dir Freude macht. Mhm. Oder auch Cowboys vs. Dinosaurs. Eigentlich gar kein besonderer Film, aber dadurch, dass wir da so viel mit Western und Dinosauriern gespielt haben und so, dann ist gut und man langweilt sich nicht extrem. Mhm. Das Schlimme ist ja, schlechte Filme sind auf unterschiedliche Arten schlecht, aber das, was sie fast fast alle gemeinsam haben, ist irgendwo die Langeweile und zwar deswegen, selbst wenn ganz viel passiert, aber wenn es dir halt nicht gelingt, dass dir die Charaktere in irgendeiner Form wichtig sind, dass dir keine Emotionen mitkommt, dass die Schauspieler und nichts dich irgendwie mitreißt und du nur darauf setzt, dass mal ab und zu ein Effekt kommt und irgendwer gefressen wird mhm. von einem Digitalvieh und äh, ist dir aber völlig scheißegal, dann ist es halt eben langweilig. Und die Langeweile kann, äh, ist leider bei den meisten. Denn die Filme packen dich bei irgendeiner Emotion. Und die meisten Schlechten haben es das nicht, nicht bei Emotionen, außer dass du darüber lachst, mhm. äh, haben. Das ist das, was, was eben, also Hentai Carmen eben echtes Beispiel. Da sind echte Charaktere und so. Und deswegen macht er anders Spaß. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und der versucht dann eben, dass, dass man da was findet, dass, dass du trotzdem dir die ganze Zeit Freude hast und die Party bestehen bleibt, die du eigentlich feiern willst und dazwischen nicht einschläfst, was einfach zu öde ist. Ja. Also Liebe Roh ist so öde, das gibt's nicht. Also war aber trotzdem wichtig, den mal zu machen, um zu zeigen, Leute, guckt euch das mal an, die machen einen Fußballfilm und zeigen minutenlang ein leeres Stadion, wo, wo ein Aufpasser nur so sitzt, <lacht> als, als Mut. Wo du denkst, so seid ihr Seid ihr geisteskrank? Das war immer schon scheiße, diese Idee. Und das ist, wo du, machst, du zeigst Fußballspiele und du siehst nichts vom Spiel. Du hast nur so Nahaufnahmen oder so, aber nicht von, von, von einem unbeweglichen Gesicht von Beckenbauer oder so, der, der keine Emotion zeigt. Wo du dann sagst, was soll denn das? Was denkt ihr euch dabei? Das hat ein, Du verstehst das Spiel, verstehst gar nichts. Mhm. Ihr zeigt auch nichts. Und dann da drum irgendeine Geschichte, die nicht existierte. Furchtbar. Also man ist manchmal über die Fehlentscheidungen einfach so äh, erschüttert, wenn du das so siehst. Weil irgendwer hat sich da was beigedacht. Mhm. Und irgendwer, irgendwas sollte das mal sein. Du verstehst du das nicht? <lacht> ja. ja, ich stelle nochmal die gleiche Einstiegsfrage. Und zwar, Film ist ja eine Kunstform. Würdest du auch sagen, dass die Filme, die ihr bei Schläferz besprecht, auch Kunst sind? Absolut. Ja. Kunst ist alles, was ausdrückt, was äh, den Menschen bewegt und was andere Menschen bewegen soll. Und das würde ich in der bildlichen wie in der, auch in der filmhandwerklichen Kunst oder auch äh, in der Musik. Und, äh, absolut. Und, und die Variante zu sagen, das ist jetzt schlechte Kunst in dem Fall, die beinhaltet nur, nur dieses Plaka die plakative Vokabel schlecht, die aber natürlich hochdifferenziert immer aufzuschlüsseln ist und weil schlecht eine extrem subjektive Empfindung ist. Und dafür Kategorien aufzumachen, die das dann einfach so abdecken, das wäre, dann wäre dann wirklich zu simpel. Und ich finde aber das, was, also wenn man schlecht wirklich mit äh, immer gleich schlecht oder so, das, was, äh, was schlecht oder, oder beschissen ist, hat in der Regel, gerade beim Film, auch immer mit viel mit Selbstüberschätzung, Leidenschaft, Vision. Und, und dann eben diesen kollidierenden Missverständnissen, talentfrei und kein Budget und so zu tun, dass das äh, absolut äh, für mich unter misslungene oder eigenartige Kunst fällt. Ja. Und warum denkst du, können sich so viele Menschen für Trash begeistern? Ich glaube, Trash ist immer eine Form, auch äh, eine Selbstironie zu feiern. Mhm. 
Mhm. Und dann, da, da findet man sich gerne und es gibt ja auch ganz viele äh, Rezipienten draußen, die finden das total anmaßen, äh, was, wir, was wir da machen, weil sie halt auch den ein schönes Beispiel jetzt ganz konkret auf die Frage, ich habe den, den Toxic Avenger schon eine, eine, eine lange Zeit auf dem Zettel gehabt und habe festgestellt, dass es da eine satirisch ja schon fast gesellschaftssatirische Ebene, die dem, dem Film in seiner ganzen Machart und in seiner, seinen Ideen und in seiner Dramaturgie unterstellt wurde und das sagen wir mal, die Community, die da draußen dann schon seit mehreren Jahren den als Kultfilm abfeiert, ich überhaupt nicht vermutet hätte, wie geschmacklos der ist. Also und zwar in jeder Richtung und wie, 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 wie antisatirisch regelrecht. Mhm. Und dieses Missverständnis zum Beispiel dann, 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 dann festzustellen und zu sagen, Moment, du kannst doch nicht einfach eine Gruppe von US-Nazi-Teenagern behaupten, die jetzt ein Spiel machen, wo sie kleine Jungs vom Fahrrad holen und überfahren und dann, wenn er noch nicht ganz tot ist, nochmal einen Rückwärtsgang einlegen und dann über den ho -ho -ho Kopf fahren. Mhm. Und da ist so die, die äh, Vermutung, es gibt so mehrere Richtungen, es gibt Menschen, die eben Spaß daran haben, was wir aufbrechen oder da entschlüsseln oder was wir äh, markieren und in unseren verschiedenen Haltungen, die wir uns dann zuschreiben, eben äh, sezieren oder, oder freilegen. Mhm. Äh, an, an, an einem, also Nate Wood zum Beispiel ist einfach ein, ein sentimentaler äh, Hochgenuss mhm. gegen, gegen, gegen sowas. Und ich glaube, dass, um nochmal zur Frage zurückzukommen, der, der Trash sich das so definiert, dass du, dass du äh, als Trash-Kult-Fan eben eine Menge Augenzwinkern irgendwie mhm. äh, anbietest und dass man sich darin gerne wiederfindet, weil es wirkt intelligent. Und jedem, der jetzt sagt, Toxic Avenger ist einer, würde ich, würde ich halt einer, einer der Filme, die, die man auch nicht so, so äh, behandeln sollte oder, oder so, weil der ist wirklich witzig und ist, stellt man dann halt fest, das ist ja alles so ein großes, bequemes Missverständnis, was ihr da verwaltet, weil das ist wirklich ein ähm, faschistoider, fieser Scheißfilm. Hm. <lacht> ja. also, Gibt es auch wirklich Filme, die ihr hasst, die dann dabei sind? Ja. 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 Und da äh, habe ich ja vorher nicht vermutet bei dem Portfolio, was wir da am Anfang aus, der, aus dem TNG-Archiv da vorgeschlagen bekamen, da waren eigentlich nur liebliche Dinge dabei. Also im Sinne von äh, skurril. Zum Beispiel Frogs war einer der ersten, der der, der ist Ökospieler, der eine echte, der eine echte Message hatte und äh, mit Ray Millen im Rollstuhl, Oscar Preisträger und so. Und der, der ist auf, äh, mit, mit seiner Message auf so viele Arten äh, liebenswürdig auch, weil er, weil er ein Ökos will, also der, Nature Strikes Back und dann, dann verabreden sich halt Warane mhm. dazu, einen Mann in einem Gewächshaus äh, über einen Giftanschlag, weil mit einem Schwanz wird so ein mit totem Kopf versehenes Glas umgekippt und der Mann geht aber auch noch sehr, sehr gezielt in diese... Dampfwolke, die der, mhm. es gibt, verursacht und verendet da kläglich. Und die waran clique frühe 70er, mhm. macht dann noch ein fast poetisches Bild, macht dann noch der Letzte mit dem Schwanz die Tür zu von dem Gewächshaus. <lacht> und das ist einfach großartig. Und das ist, äh, wenn man sowas entdeckt, äh, dann ist das sympathisch, mhm. was da gewollt wurde. Und darüber würde ich auch immer in mehrere Interpretationsebenen, da würde ich jetzt sagen, oh, scheiße. Dann könnte man ja 100 Filme lang immer nur Scheiße rufen oder uns gegenseitig das bestätigen. Und das wäre anmaßend und arrogant und einfach falsch. Und äh, bei, bei Filmen, das war erste Staffel, wo ich dann dachte, zwischen, zwischen der Thron des Feuers und, und Superschark und eben diesen Frogs und so, das Gelände ist wirklich wahnsinnig ähm, breit gefächert, wo man, wo man herzhaft reinweisen kann. Und wo es eben nicht so einen hohen Leidensdruck hat. Und dann gibt es die Filme, die man hasst. Und davon ist dann eben dieser faschistoid-zynische äh, Battlefield Earth. Mhm, ja. Wo ich echt gedacht habe, da hat jetzt tatsächlich John Travolta, äh, ich glaube 60, nein, nicht 60, 6 Mille oder 60.000 60 oder so. Aber auf jeden Fall hat er damit endlich dieses Buch des großen Scientologen-Vordenkers Elron Hubbard verfilmt wird. Und das ist wirklich ein... Ähm, unangenehm, also wahrscheinlich überflüssig zu sagen, aber unangenehm faschistoider Dreck, 
von Außerirdischen, die mehr oder weniger Nazis sind. Und auch noch sehr hässlich. Ich meine, der Forrest Whitaker ist da noch bei. Und die ja. So. Und da sitzt du dann vor und denkst, ey gut, da habe ich natürlich viele Ansatzpunkte. Alleine die, die ganze Aaron Hubbard äh, 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 Groschenheft Karriere und so. Und, und ich bin dabei dann halt nur darauf gestoßen, weil man zum ersten Mal dann über jetzt eine Cytoblogen Doku hinaus, mhm. weil was ist denn, wenn ich den, ich weiß nicht, wie die heißen, wenn die aufsteigen, aber der zwölfte da. Genau, Titan, sehr gut. Äh, was ist denn dann? Äh, also wie ist das? Wie ist eigentlich das, die, die Verheißung? Was ist das Endszenario? Was wird dir zuteil, wenn du, wenn du zu Ende gelernt bist mhm. und investiert hast für deine, deine Scientologen-Karriere? Und das Szenario, das macht dir so eine Kopfkirmes, da kriegst du aber, aber wirklich einen, wenn du dann denkst, dass Leute das glauben mhm. und dann Leute, die in Hollywood dann auch noch äh, richtig Erfolg haben, kriegst du eine Gänsehaut. Ja. Das, äh, der Film hat mich halt mit so einem Übelkeitsgefühl auch, ich glaube, das haben wir auch zum Ausdruck gebracht, aber ja. so, das ist dann äh, so ein Brocken, der hängt dir dann echt so, dann denkst du, da kann man eine Phase rein. Ja. Das heißt ja, wie du schon gesagt hast, Trash relativ breitflächig, aber ihr könnt ja dann auch äh, nochmal differenzieren, formaler Trash und inhaltlich, äh, was da wirklich äh, schiefgelaufen ist, was der Film halt für eine Aussage hat. Ja. Und, äh, das ist ja äh, Wahnsinn. Also Bad Feet Earth ist dann wahrscheinlich so das beste Beispiel. Äh, der sieht halt äh, auch noch scheiße aus. Ja. Und der ist halt inhaltlich und äh, dann auch so, so eine so, fast schon Besessenheit, ja. äh, so, so einen schiefen Kameraenkel äh, ja. anzubauen. Ne? Das, das, das war wohl das Schickste. Un unanschaubar. Und, äh, genau, unanschaubar. Und ein bisschen Fäden, die die aus der Nase haben. Ja. Eigentlich müsstet ihr irgendwann auch mal diesen After Earth nehmen mit Will Smith. Der ist ja auch äh, sehr ein. Äh, Grenzwertig, ja. Ja, der ist ja auch so ein bisschen sein Aber das ist ein bisschen, der ist ja. Ja, auf jeden Fall. Der ist schon mächtig, auch Ideologie. Ne? Ja, ganz übel. Ganz übel. Hat man den schon einen Zettel gehabt? Oder haben wir den noch nicht gekriegt? Weil bei uns ist ja immer so eine, dann auch eine Frage, was du so auf dem Wunschzettel hattest und was, was so in der Langzeitperspektive dann mal eingeholt werden sollte und dem, was dann eben gerade aktuell lizenznehmermäßig so möglich ist. Also mein. Bei Daniel, der Zauberer, hatte ich relatives Glück, dass da plötzlich jemand nicht mehr äh, fantastische Jahren verlangte. Mhm. Aber hier Mr. Boogie zum Beispiel mit dem reaktivierten Slatko jetzt gerade. Mhm. Der ist auch. Der Film ist äh, doch ein Mythos, oder? Ich, Wer ist ein Mythos? Ja, es, es, gibt, nicht. es gibt ihn. Es gibt ihn. Es gibt ihn. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, und ich, ich kenne jemanden, der hat ihn gesehen. <lacht> Und äh, da ist jetzt auch noch die, die Preisvorstellung zu ambitioniert und so. Aber äh, After Earth ist, gehört auch zu den Kandidaten, wo wir, wo wir schon mal angeklopft haben. Den habe ich auf alle Fälle auf dem Zettel, mhm. wobei das war eher wieder wahrscheinlich wieder Kampf. Äh, ja, eine unschöne Auseinandersetzung. Wird, ja. Aber wo wir gerade schon so beim Thema sind, was man dem Publikum zumutet und was man als Verantwortung ähm, rausbringt. Es gibt ja viele Trash-Klassiker wie The Room, die nicht in Deutschland erschienen sind. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, sowas mit Original, mit Untertitel zu zeigen? Oder jetzt bei anderen Sachen, die es nicht an Cut in Deutschland gibt, wie wichtig es euch da ist, die an Cut irgendwie... The Room ist, ist ganz, ganz oben. Also ein, ein, ein surreal schönes Erlebnis. Keine Frage, ja. aber... Bitte? Zu teuer? Nee, tatsächlich äh, keine äh, deutsche äh, Ach, okay. Lokalisierung. Und äh, da waren wir schon so weit zu denken, den, den sollten wir mal synchronisieren lassen und so. Ist aber auch... Das, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Vielleicht selber. Das wäre doch was. Obwohl ja, dann wäre es kein Schwefatz, ne? Ja. Also mit einem selbst synchronisierten Film. Oh. Schwierig. Aber äh, auf alle Fälle, ja, nee, haben wir, haben wir schon hin und her und auch immer wieder äh, in der Hoffnung, dass der, dass der bald mal, dass der bald mal umgesetzt wird. Äh, was war noch der, der Teil deiner Frage? Naja, ähm, ob ihr euch vorstellen könntet, sowas zum Beispiel auch mit Original mit Untertitel zu zeigen? Ah, genau. Hm. Äh, ich mir schon, aber das, äh, ich glaube für Tele 5 dann doch. Äh, Tele 5 ist nicht so der Sender, der die Zuschauer mal die Hand nehmen will und so, aber ich glaube, das sind die ein bisschen zaghaft. Wobei, ich werde das nochmal vorschlagen. Also jetzt tatsächlich, weil, weil ich glaube, mit Untertiteln, gerade der Film in seiner... Das, das ist so großartig und äh, das, das gibt es ja nicht nochmal. Das ist ja wirklich ohne, ohne, ohne Vergleichsebene. Ja. Mhm. Äh, klar, ne, warum jetzt plötzlich ein Film durchgeht mit Untertiteln. Ich hatte sehr, schon sehr schöne Passagen, die äh, wo plötzlich wo war es denn? Äh, 
Night Beast. Mhm. Wo eine ganze Passage auch, auch umkommuniziert mit dem Sender, also wo ich dann entdeckte, Moment mal, hier haben wir einen Originalton, ne? Was machen wir denn da? Und da haben wir noch nicht mal untertitelt. Mhm. Das war dann aber auch die selbsterklärendste und schrecklichste Sexszene aller Zeiten. <lacht> die der Typ sich selber, dieser rein, glaube ich, Schneller beim Regisseur einschreiben lassen. Also er war Polizeichef von dem Dorf, wo der Night Beast dann halt, äh, Menschen massakrierte aus umgeklärten Motiven, aber nur, nur so klein, so, so Dörfler auf dem immer gleichen Waldstück. Und das, äh, der Polizeichef, der, der Sheriff, hat halt äh, die Schnauze voll, hat einen, einen, einen West mini pli und einen schönen Pornobalken und <lacht> hat als äh, Freund des Regisseurs äh, angefragt, ob er nicht seine, seine Polizeischülerinnen, ob, ob die nicht eine Liebesszene haben können. Und die Frau hatte die Rolle zugesagt, bevor er sich das abgefahren hat. Ich glaube, ich glaube ich hat nicht in die Hände geklappt. <lacht> die müsst ihr euch mal anschauen, die ist großartig. Mhm. Und was ist bei so, ähm, wenn es jetzt so um ungeschnittene Fassungen geht, also wie wichtig ist es euch, dass die Sachen, die ihr zeigt, ungeschnitten sind? Total wichtig, weil ich bin mal reingefallen äh, mit, äh, und zwar um, um, um vieles so lustig, gegangene äh, Signature-Szenen bei, bei Samurai Pop. Mhm. Und da habe ich mich wirklich geärgert. Also hab ich ich habe auch vorher gefragt, Leute, äh, kriegen wir die umgeschnitten und so? Da hieß es, nee, dann weil war auch lange auf dem Index äh, und so. Dann, dann, dann hast du dich da, oh, wir kriegen Samurai Pop, auf den hatte ich mich auch schon immer gefreut. <lacht> diese Entscheidung, diese Perücke in der Mitte vom Film aufzusetzen, die auch nur, also die auch noch nicht mal annähernd an die Haare gemahnt, die der vorher hatte. So, weil man hinterher auch nach Drehschluss feststellt, scheiße, ich habe die Szene ja noch gar nicht. Und so. das, das ist so hübsch und dann gehen aber so viele Sachen durch den, also durch den, 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 den Censored Version, Version verloren. Kurz beantwortet es mir sehr wichtig. Mhm. Und jetzt poche ich auch immer darauf, dass wir da äh, keine Kompromisse machen müssen. Mhm. Weil dann lieber gar nicht. Mhm. Ja, genau. Äh, hattet ihr eigentlich in eurer Reihe schon mal den Macho Man mit Richard Ja, der, kann schon. Ach, der war schon, der war schon. Der ist auch, ähm, da, da haben wir sogar, weil wir hatten ja mal so eine kleine ähm, Deutschland-Tour da einmal eine Woche lang mhm. und haben den dann vor ausgewähltem Publikum dann geguckt und Macho Man war einer davon. Und äh, es gibt äh, eine Disco-Szene da, ne? Genau. Das wir vor Augen haben gerade, mhm. schon, schon, wo, wo René dann genau, genau. Ich, ich kann immer wieder ganz jungfräulich schreien vor Lachen. <lacht> oh, oh, ich glaube, die Leute da im Publikum, das war, na klar, Schwefels und so, ja, Spaß, aber das war auch so ein, so ein Entsetzen. Ich fand die Wirkung sehr schön, weil das ist eine meiner, ja, meiner top äh, Top-Szenen aus manchmal, ne? <lacht> aus diesem unfassbar packenden Füller. Ja. <lacht> und äh, hättest du dir ja zu Anfang von Schläferts vorstellen können, dass das wirklich so ein Phänomen wird? Also das ist ja wirklich... Äh ja, nee, komisch. Also wir haben ein Monster geschaffen. Ich weiß auch nicht, die, äh, mh, die Erwartung war so vielleicht zwei Staffeln oder so aus der Nische heraus und eben etwas, was wir aus... Äh, persönliche Affinität und, und Sympathie äh, gerne miteinander äh, vielleicht Nerd äh, Bereiche äh, vielleicht erreichend oder so, aber nee, dass das so breit, spaßversessen aufgenommen wird und auch verstanden wird. Mhm. Natürlich haben wir auch immer noch mhm. Menschen, die sagen äh, Sakrileg, Sakrileg oder auch Menschen, ich finde die überhaupt nicht lustig, warum, warum labern die mal zwischen dem Film? Das wirst du immer haben, aber vom, am Anfang hatte ich mir wesentlich weniger ausgerechnet, was man da so an Unterhaltungskonsens mit erreichen kann. Und dann bekam es ja so ein, so ein ja, das böse Wort, Community-Gefühl. <lacht> Und ich als äh, Social Media, äh, ja, ja, noch nicht mal Jungfrau, sondern Skeptiker, mhm. äh, war dann schon überrascht, was da auch weggetwittert wird und ja. so mittlerweile. Und, und das alles von Menschen, die selber... Äh, flinken Witz haben, meistens, mhm. äh, die ähm, die Rituale gerne mitmachen, die uns manchmal heiß und eh nicht lieben. Die, mhm. äh, so, und das in, in seiner äh, ja, doch in seiner überwiegenden äh, Zahl von Vertretern, so dass du denkst, Mensch, studierte äh, oder gebildete Menschen allen Alters, äh, wirklich allen Altersstufen, 
Schön, hätte ich nicht gedacht. Also hatte ich zuletzt bei der Schmidt Show, dass ich das Gefühl hatte, ich mache für eine Klientel hinter dem Rücken des Meisters, mache ich das, was ich, äh, das ist jetzt sehr speziell, schlief uns natürlich, aber mache ich halt eine Reflexion der Wirklichkeit äh, und, und äh, kann dafür tolles Material anliefern und manchmal eben auch sagen, boah, war das heute eine Scheiße, aber man halt nicht gut drauf, war keine Frage, aber das war bei Schläferz eben, habe ich das wesentlich kurzatmiger eingeschätzt und bin echt baff, wie viel Ton nachdenke, dass wir jetzt Woodstock da veranstalten am Samstag, äh, wo Bela B. dann noch mit Schläferz DNA mit auf der Bühne steht und so. Also, wunderbar, kleines Träumchen. Ne? Und vielleicht noch mal so abschließend, was waren so Filme, Steine, Low und Highlights aus 100 Folgen Schläferz? Nochmal in der Reihe, was war der erste? Low und Highlights, also die schlechtesten und die Ach besten so. Sachen. Die lowesten äh, äh, Filme oder Studioerlebnisse oder, oder äh, Peripherieerlebnisse mit Schläferz? Beides, wenn du so fragst. Beides. Äh, Erstmal die Filme. Filme. Ja, genau. Das Essen. Also Worst und mh, ja, ich, ich bleibe bei Battlefield Earth. Mhm. Hat dort, mh, nur weil, weil einfach so, so eine Übelkeit, die zurückbleibt, so ein Unbehagen, das ist schon der Gradmesser für etwas, wovon man sich ja dann auch wieder relativ schnell trennt, in der Regel, wenn man es dann, wenn man eingetaucht ist in die Gehirne dieser Regisseure oder Macher. Mhm. Doch, da bleibe ich bei, das war der hässlichste. Mhm. In jeder Form. Mein Liebling ist tatsächlich, <lacht> doch, ich muss es sagen, also klar, Daniel, der Zauberer mit, mit einem Fassbinder, Schüler, Regisseur, Lommel, der halt die ganze Autorenfilm Wucht auf dieses, <lacht> dieses Trash-Fernsehen-Phänomen. Daniel, der, ja, ist halt blöd, jetzt wo der tot ist, ist halt kacke. Also schmeckt mir nicht mehr so, weil das war dann doch zu traurig. Und mir war schon damals klar, dass der wahrscheinlich äh, ja, auf, 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 auf multiplen Ebenen depressiv ist. Ähm, aber er hat doch nett mitgetwittert und fand das alles ganz lustig. Okay, klammer ich jetzt mal aus. Dann kommt ganz klar als Highlight für mich, weil, weil, er, weil, er, weil er einfach in äh, so vielen Facetten ähm, Christian Anders freilegt oder Lanou, äh, ist die, die, äh, die Todesgöttin des Liebescamps. <lacht> Keine Frage. Der Titel ist ja schon. Ne? Der Titel ist großartig. Und ich finde auch eben, die Tatsache, dass du, dass du nicht darüber nachdenkst, dass du gerade mehr oder weniger nur eine, eine, eine Zuhälterorganisation widerspiegelst mhm. und einer, einer Gläubigen innerhalb der Sekte eine Semmels, weil sie eben sich nicht der käuflichen Liebe hingeben will, um dann in der nächsten Atempause dieses Films äh, zum, zum, zum geschlagenen Helden dich selber zu stilisieren, ja. zum Missverstanden und so. Und ja, das war ja, also die Entjungferung auch der einen äh, Schülerin, die, die aufgenommen werden sollte dann äh, in die Sekte, durch diesen muskulösen Rumänen, der dann als Wächter eingegürtet stand und diesen Job einfach hatte, ein ne, Entjungferungsritual immer. Und er hat sich die ja nur so auf seinen Brustkorb gelegt und hat er die so fallen lassen. Und dann, dann hast du im Umstand, siehst du dann tatsächlich unten, wie das Blut rauslaufen, weil das Filmen dann ja durchstoßen war. Mhm. <lacht> Ohne Worte. Und äh, für Samstag schon aufgeregt? Ja, Sehr aber, aber ja, in so einer Teilmenge mit, äh, mit so einem eingeredeten so einer profi -Coolness. Letzte Woche sehr aufgeregt mhm. und jetzt, je näher es kommt, mein erster Auftritt mit der Band, mit selbstgeschriebenen Songs, mhm. 1938, ich weiß nicht mehr. <lacht> äh, da habe ich nicht äh, ein kleines äh, Clubpublikum gehabt, wie man sich so rantastet, also nicht so wie 150 Nasen, die, die so oder so reagieren können, sondern hatte 3000 Leute bei irgendeinem Stadtfest einfach so vor mir. Und da, da ist mir so kurz für, für, für die Premiere mal so. Und das hat mich gelehrt, als ich dann den ersten Ton gesungen hatte, äh, wie schön das ist, ah, wenn die Leute das mögen, was du dann da präsentierst, hilft immer, wenn geklatscht wird oder auch gejubelt. Äh, und wie, wie, wie absolut gegenteilig das noch zu der, zu der, zu der Stressverfassung war, die du vorher hattest. 
So, und deshalb sage ich, Lampenfieber ist äh, absolut gegeben mhm. und ist auch wichtig, mhm. aber nicht so durch Schnappatmung und so. Das, das teilt nicht mehr. <lacht> ja, wir sind auch da. Ja, ah, ja, freue ich mich. Ja, schön. Wir sind gespannt. Wir kennen den Film auch noch nicht. Der hat Oliver schon gesagt, der muss der Hammer sein. Der ist der Hammer. Hm? Der ist der Hammer. Alles drin, was man sich wünscht. Ja. Du hast Titten, du hast äh, Ninjas. Ninjas. Mhm. Äh, du hast äh, äh, Chucky Chan mhm. in einer völlig sinnlosen Sequenz. Mhm. Aber gut, die Sinnlosigkeit gibt sich da äh, von, von Frame zu Frame. Die haben. Nee, der wird Spaß machen, äh, glaube ich auch. Das ist ja auch immer so eine feine, äh, ab oder feine, aber eine relativ differenzierte Abstufung auch. Was kann man live besser machen? Also so, so ein Dracula Jagd Frankenstein, der einfach über seine Langatmigkeit auch verblüfft, mhm. der ist dann eben live. Ja, ne? mhm. Dann hast du eben genau einen Aspekt, auf den man sagen kann, das ist ja unglaublich die Entscheidung, jetzt die Mumie halt wirklich noch nicht mal zu bewegen. <lacht> Aber das ist dann auch für den Rest des Abends. Und das war auch bei, bei äh, klar, Neun aus dem Weltall, den ich natürlich, äh, wer nicht, ne? also Meise, den ich liebe für die, ja. für die Erfindung all dessen, was wir eigentlich entdecken können. Ja. Aber äh, du hast es dann auch irgendwann. Mhm. Ne? Und während, während dieser Film jetzt, der bietet äh, von Herrn Wynowski, mhm. der bietet halt viel äh, Abwechslung. Ja, wir sind gespannt. Filthy movies. To what purpose? Fast buck, I suppose. No, that's not the purpose. That's the, the lure. Lure. But the single, all-out, deadly purpose is the destruction of this country. 